கூப்பிட்டு <laughs> 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 அது போய் வந்து எம்ஜிஆர் கிட்ட சொல்ல இவன் கூப்பிட்டு இருக்காண்டா எம்ஜிஆர் வந்து கூப்பிட்டு இவன் கேட்டிருக்காரு அப்ப உதச்சதுதான் இவனுக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்து அந்த லத்தாவை சொல்லலங்கன்னு இவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே லத்தா வந்து இவதான் இவனோட பொண்டாட்டி இருக்கிறாள் இந்த லத்தா வந்து ஏதோ காலேஜுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது பாத்துருக்கிறான் உடனே போய் இவளோட கை காலில் ஊழிஞ்சு இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து இதுதான் நான் வந்து சொன்ன லத்தா நான் லவ் பண்ண லத்தான்னு சொல்லிட்டு காலில் ஊழ்ந்தவன் இதுதான் அங்க நடந்தது ஒரு பொண்ணு விஷயத்துக்காக தானே உதவாங்க நாங்க அவன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அது எனக்கு அவங்க இப்ப கூட டிவி சீரியல்ல நடிக்கிறாங்க குமரா ஏதோ ஒரு ஏர்போர்ட்ல வச்சு லாக் பண்ணா இல்லையா அது என்ன ஏர்போர்ட் அந்த ஏர்போர்ட் அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு அது எனக்கு கரெக்டா தெரியல அது ஏதோ பெங்களூர் ஏர்போர்ட்னு நினைக்கிறேன் அங்க போய் குடிச்சிட்டு போய் வந்து நான் சூப்பர் தாரு நான் வழிய விடுறான்னு ஏதோ பேசிருக்கிறான் வாயிலே வச்சு அப்பதான் அந்த வாயை வச்சு வாய் கோணிங்கன்னு போனதெல்லாம் அப்பதான் நினைக்கிறேன் அது இப்ப அந்த ஜெயிலர்ல கூட வாய் கோணிங்கன்னு இருக்கும் பேரு ராஜமரியாதை <laughs> ரசிகர்களுக்கு போட்டது அவர் கால் தூசி எல்லாம் வரமாட்டான் நீ கேப்டன் ஓடியா நீ மென்டல் அனுப்பி வாயா மென்டல் அனுப்பி என்ன சர்ச் பண்ண இந்த எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரஜினி டீடைல இது ப்ரோ ப்ரோ இது கட்டல ப்ரோ அவங்க இல்ல இதுக்கு ட்ரஸ்ட்க்கு அவங்க ஸ்கூல் பீஸே கட்டல வர ஓகே இவன் ரஜினி எப்படி தெரியுமா அஜித்தா நாலே நாலு பிரியாணி போட்டல மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்து நான் ஒரு சேனல்ல வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்க சொல்றான் இவன் அந்த நாலு பிரியாணி போட்டல வாங்கி தர மாட்டான் அந்த குமரா நான் டீடைலா சொல்றேன் கேளு குமரா एक्चुअली ஒண்ணுல குமரா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவ்ளோ கூட்டம் இந்த அவ வந்து அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ்மென்ட் பேஜ் அது அவ்ளோ கூட்டம் என்னன்னா ஒரே நிமிஷம் இருங்க அவ்ளோ கூட்டம் என்னன்னா அவன் கேக்குறாங்க தலைவா எங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் இல்லையா அப்படின்னா அவன் சொல்றான் ஆக்சுவலா நான்வெஜ் எல்லாம் இல்லையா கேட்பாங்க போல அவன் சொல்லுவான் இது வந்து ராகவேந்திரா மண்டபம் சைவ மண்டபம் ஆயிடுச்சு அதனால என்னால நான்வெஜ் போட முடியலன்னு ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருக்கு ஏன் அதை வேற இடத்துல வச்சு கூட போட்டுருக்கலாம் ஆனா அவன் வந்துட்டு அப்பையில இருந்தே வந்து வீகனிசம் ஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதோட விளைவுதான் வந்துட்டு இந்த இப்போ ஒரு ரீசன்ட் மேடையில பேசுனால மீட்டு ஆல்கஹால் சொல்றேன் அஞ்சு பிசா வந்து செலவு பண்ண மாட்டான் ஆனா இவருக்கு வந்து அரசியலுக்கு வரணும் இவன் எப்படி தெரியுமா இவன் வந்த உடனே உனக்கு சிஎம் போஸ்ட்ல கொடுத்துருவானுங்கன்னு நினைச்சானுங்க வந்த உடனே தொரத்தி தொரத்தி வந்து மிச்ச உடனே வந்து ஓடி போய் ப்ரோ ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் கிளை ஆரம்பிக்கணும் கிளையில ஃபர்ஸ்ட் கட்சி ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அந்த விஷயத்த தளபதி ஸ்ட்ராங்கா பண்றாரு ஆனா இவருக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு கிடையாது ரஜினி பேரே மென்டலான்னு வச்சிருக்காங்க மென்டல் கிட்ட நீ அறிவு எதிர்பார்க்க முடியுமா அனியாயம் <laughs> 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 போயிடுவாரு <laughs> 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 
போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணி இங்க இந்த வேஷம் இந்த ரஜினி மாதிரியே வேஷம் போட்டுட்டு சம்பாதிக்கிறவங்க இவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு இது பண்றது அதாவது பிறந்த நாளுக்கு ஒரு ரசிகர்கள் எல்லாம் ஒரு படையா ஒரு வீட்டுக்கு திரண்டு போற மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பை தவிர அந்த பொம்பளை அழுகும் இல்ல அது சூப்பர் ஸ்டார் வெளியே வாங்க நான் பாக்கணும்னு அழுகிறது அவரு போய் ரெண்டு மூணு நாள் அவன் பெங்களூர் போயிட்டாரு அவரு இது வெளியில வந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் அது உண்மை அது அவங்களுக்கு தெரியும் சுப்பிரமணியம் ஒரே இது ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டினா பரவாயில்ல இது காலங்காலமா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் கண்டிப்பா அதாவது மீடியாக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணணும் சச்சின் இதெல்லாம் வந்து அவர் கரெக்டா பண்ணுவாங்க அவங்க குரூப் வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து அதிகமா சொல்ற மாதிரி இருக்கும் பட் உண்மை இதுதான் நீங்க வருஷ வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அவரு இருக்க மாட்டாரு ரஜினி இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க பர்த்டேக்கு பட் ஆனா வெளியில கூட்டம் நிக்கும் சார பாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணி இந்த வருஷம் ஒருத்தர் அழுகணும் பாத்தீங்களா அவர் நல்லவருங்க வல்லவருங்க ஒருத்தர் அழுதுட்டு இருந்தோம் அது வந்து ஷேர் ஆச்சு அவன் நான் பாக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மீடியாவை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஒரு பிறந்த நாளுக்கு பாக்கணும்னு சொல்றாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டப் பண்றது அது வருவான் அவங்க ஜப்பான்ல இருந்து ஒருத்தவன் வருவான் நீங்க அவனை பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஆள் தான் இருப்பான் சிறப்பா இருப்பான் ஆமா அவனே வந்து முத்துன்னுவான் ஒரே வார்த்தை சொல்லுவான் முத்துன்னுவான் ரஜினின்னுவான் அதாவது அது அவங்க தெரிஞ்சது இவங்களுக்கு ஜப்பான்ல அவ்வளவு பெரிய ஃபேன் பஸ் இருந்ததுன்னா எல்லா படங்களும் ஓடி இருக்கணும் அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது பணம் கொடுத்தா வேலை செய்யறதுக்கு எல்லா நாட்டுலயும் ஆள் இருக்கான் இங்க இருந்த வெளிநாட்டுக்காரன் வெள்ள வெள்ள வந்து நம்ம கிட்ட வேலை செய்யலையா இந்தியன் டூல எவ்வளவு பெரிய வெள்ளக்காரன் வேலை செய்ய நடிச்சிட்டு இருக்கானு காசு வாங்கிட்டு வெளிநாட்டுக்காரன் <laughs> ப்ரோ இந்த இந்த ஆளை கூ ரஜினி சார கூட்டு பி பிஜேபில வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்களே அது அந்த காமெடி சொல்லுங்க நீங்க வந்தாதான் எங்களுக்கு சரியாகும்னு இப்பயும் பிஜேபில தான் இருக்கிறான் அவன் வைபர் இருக்கான் வெளி சொல்லியிருக்கான் வைபர் அந்த டைலாக் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கும் காவி சாயம் பூச பாக்குறாங்க நானும் மாட்ட மாட்டேன் திருவள்ளூரும் மாட்ட மாட்டாரு உனக்கு காவி சாயம் எல்லாம் பூச வேணாம் நீ ஆல்ரெடி காவி தான்ன்றது வந்து ஊருக்கு தெரியும் அவரு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்கிற ஆள் கிடையாது எப்பவுமே சரி அப்ப இருந்தே சரி ஒரு கமல் தெளிவா முடியாது அரசியலுக்கு <laughs> 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 இவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு வண்டிக்கு என்ன கிளிச்சாரு வண்டிக்கு என்ன கிளிச்சாரு ப்ரோ அவர் இருக்கிறாரு ப்ரோ யாரோ பண்றாரு வைபர் ப்ரோ வைபர் ப்ரோ வைபர் ப்ரோ இருங்க வந்து வைபர் ப்ரோ இருங்க ரஜினி ரஜினி வாசல் கரப்ஷன் வலிக்க போறேன்னு சொன்ன கட்சி கூட கோட்ட ஐயா பண்ணாரு அது உண்மையா ரஜினி வாசல் நீங்க அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் கேஜே இல்ல இல்ல ஒரு ஆள் பேசுங்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க வைபர் ப்ரோ ம் சொல்லு ரஜினி வாசல் ஆம்பளையா அவராவது வந்தாரு அங்கிட்டு ஒருத்தர் ஓடி போயிட்டாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> 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 
தொடர்ந்து பலன் அந்த டைம்ல அவர் முடியாம வந்து ஹாஸ்பிடல்ல एडमिट ஆனாரா இல்லையா சரி முடியலனா முடியலனா ஏன் உங்க உங்க தலையில மொளா அரைச்சாருன்னு கேக்குறா முடியலனா அத வரலன்னு சொல்றாரு அவர் முடியல தான் வரலன்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி ஓபன் வரலன்னு சொல்லிட்டாரு வரல வரலன்னு சொல்லி 30 வருஷமா ஏன் ஏமாத்துறாருன்னு கேக்குறேன் முத்து பத்து வருஷம் கேமத்து ஒரு வருஷம் எனக்கு தெரியல என்னடி இப்ப சொன்னாரு கரெக்டா ஒரு வருஷம் வரலன்னு 25 வருஷமா வரலாம <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 ஒழிக்கிறேன் <laughs> 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 அரசியல் <laughs> 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 முதல் பார்த்துல பேசினாரா இல்லையா இது ஆட்சி நடத்தல பேசினாரா இல்லையா எல்லாம் பாலிடிக்ஸ் பேசினா அவர் வந்தாரா பாலிடிக்ஸ் இல்ல இல்ல அது அந்த மூவி டெலக்ஸ் பேசுவாங்க ரஜினிக்கு <laughs> 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 இல்ல இங்க விஜய் கமல்னு பேசிக்கிட்டு இது கமல் ரஜினின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கு இல்ல இல்ல நடுவுல இல்ல சச்சின் இந்த டாபிக்கே வந்து இல்ல ஒரு நிமிஷம் கமல் ரஜினி பாலிடிக்ஸ்ன்றதே வேஸ்ட்ங்க அவர் ஒரு பாலிடிக்ஸ்னே இல்ல அவர் வர போறது இல்ல சும்மா வேணாம் ஏதாவது சும்மா போட்டு இது பேசிட்டு இருக்கலாம் இல்ல வை பிரோ ஒரு பாலிடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்னு இருக்குல அதுவாவே என்ன கேப்போம் பாலிடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டே 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 ஏ ஒரே ஒரே ஒரு செகண்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் ஜஸ்ட் இப்ப ஒரு 2 मिनिट्स போயிட் ஒரு கால் போயிட் திருப்பி அப்புறம் வரேன் டீ இங்க பாரு ஏன் வரத்துக்கு முடியல அப்படின்றதுக்கு 
தைரியமா வக்கு இருக்கவ மட்டும் பதில் சொல்லு சரியா வந்த அவனை கேள்வி கேட்காத ஒருத்தன் தைரியமா வரன்னு சொல்லிட்டு வந்து தோ ஜெயிக்கிறான் தோக்குறான்றது அடுத்தது அட்லீஸ்ட் ஹி ட்ரைட் அப்படிங்கறது தான் அங்க மேட்டர்ஸ் ஓகேவா சும்மா ஓரமா நின்று கை தட்டுறவங்க ஓரமா நின்று கை தட்டுறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு முதல்ல ஏன் வரல ஏன் பொல் பாலிடிக்ஸ்க்கு வர முடியல ஏன் மூவில மட்டும் நடிக்க முடியுது அப்படின்றது வழக்கம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் எல்லாரும் அவருக்கு தெரியும் வந்த உடனே ஜெயிக்க மாட்டோம் எல்லாமே தெரியும் ஆனா வர்றன்னு சொல்லி யாரையும் ஏமாத்தா வந்து எத்தனை ஒரு ஓட் பர்சன்டேஜ் அது கம்மியா இருக்கட்டும் கூட இருக்கட்டும் ஆனா அந்த தைரியமா அரசியலுக்கு வரணும் அவசியமே இல்லை அவ்வளவு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் பார்த்த ஒரு பெரிய எப்படி சொல்றது அவ்வளவு பெரிய ஹீரோ அவர் அந்த அரசியலுக்கு வந்து வரணும் அப்படிங்கிற வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாண்ட் எடுத்து அவர் வந்து வந்ததே விஷயம் அதை விட்டுட்டு அவங்க ரஜினி பேன் சொல்றாங்க அவர் வந்து தோத்துட்டாரு தோத்துட்டாரு தோக்குறது ஜெயிக்கிறது இல்லை ஆனா வந்தாங்கல்ல அரசியலுக்கு நான் மக்களுக்கு ஏதோ செய்ய வர்றன்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ரூபா ஊழல் பண்ணல இருக்கும் அரசியலுக்கு வந்து அவரு அதை அதை அதைதான் அதை தான் நம்ம நினைக்கணும் அவர் இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து கூட்டணி வைக்கலாம் என்ன வேணா வைக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு அவர் தீபாரா எவ்வளவு ஓட் பர்சன்டேஜ் வரும் அது அவர் அவருக்கு தான் தெரியும் ஆனா வந்ததே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் இவ்வளவு ஒரு அரசியல் சூழல்ல அது சொல்ற மாதிரிதான் அது இவர் என்ன பண்ணு ட்விட்டர்ல வந்து ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்து தொடர்ந்து வந்து விமர்சிச்சுட்டே இருந்தார் இவர் அப்ப வந்து இவர் என்ன நீங்க சும்மா ட்விட்டர்ல தான் அரசியல்வாதி இவர் பண்ணுவாருன்ற மாதிரி அரசியல் வரலாம் விருப்பம் என்னோட படங்கள்ல அரசியல் இல்லாம இருக்காது சொல்லிதான் ஒரு பதில் சொல்லிருந்தாரு நான் வர விருப்பம் இல்லன்ற மாதிரி தான் சொல்லிருந்தாரு பட் ஆனா நேரம் இல்ல அதுதான் எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில நீங்க <laughs> <laughs> அவரோட <laughs> <laughs> ஆனா படம் நடிக்கிறதுக்கு இருக்க ஹெல்த் கண்டிஷன் ஏன் வந்துட்டு அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா என்னோட இந்த இந்த விஷயத்துல எங்க ஊர்ல ஒரு ரெண்டு சின்ன வயசுல இருந்தே பயங்கரமான ரஜினி பேன்ஸ் ஒரு ஏஜ் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க உண்மையில அரசியலுக்கு வரலன்றதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணாங்க கடைசியில வரலன்னு சொன்னோன்னா இப்ப அவங்க ரஜினி பேனா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க உண்மையிலே கேட்டா ஏன்னா அவ்வளவு டிசப்பாயிண்ட் ஆனாங்க உண்மையிலே ஆனா அது மாதிரி ரஜினி பேன்ஸ் இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் அது அவங்க எடுத்த முடிவுக்கெல்லாம் கரெக்ட்னு சொல்ற ரசிகர் இருக்க மத்தியில நிறைய பேர் அந்த அரசியல் கடைசியில வரலன்னு ஏமாத்திட்டு போன அன்னைக்கு என்னோட உண்மையிலே என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரு அந்த அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்ற முடிவுக்கே வந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணாங்க அவர் வருவாருன்னு நான் அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணாங்க ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா ஒரு <laughs> 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 
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதுல இருந்து தான் வராரு ஒரு அலையன்ஸ் ஒரு திராவிட கட்சி சப்போர்ட் இருந்தா தான் ப்ரோ ஒரு ஒரு திராவிட கட்சி சப்போர்ட் இருந்தா தான் ப்ரோ யாரும் இருக்கு இப்ப கமல் பின் வாங்கலாம் போல திராவிட கட்சி கூட சப்போர்ட் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அவங்களால வந்து வாக்குகளை பிரிக்க முடியுமே தவிர ஜெயிக்க முடியாது அப்ப இது வந்து அரசியல் வந்துட்டாலே கொஞ்சம் நீங்க ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சமாதானம் பண்ணிக்கணும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி கொண்டு போகணும் இப்ப இவரு அந்த மாதிரி தனியா ட்ரை பண்ணிட்டு இப்ப அது அது நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் அதாவது அடுத்த மத்திய தேர்தல் வரும்போது காங்கிரஸ் பக்கம் போலான்ற மாதிரி தான் ஒரு முடிவு எடுத்துதான் வந்து இப்ப இலங்கை வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு அதெல்லாம் ஒரு பிளான் எல்லா கட்சியுமே எல்லா கட்சியுமே தனித்தனி கொள்கையை உடையதுதான் எல்லா கட்சிக்கும் மாற்று கருத்து இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் ஆனா என்ன அரசியல் சூழல்ல ஏதோ ஒரு கட்சியில கூட்டணி வச்சுதான் ஆகணும் அப்படிதான் இருக்கு அரசியல் சூழல் எல்லாருமே ஒரு கட்சி தனியா ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாலே இந்த ரெண்டு கட்சி சரியில்லைன்றதுனாலதான் இன்னொரு கட்சியை ஆரம்பிக்கிறாங்க திரும்ப அவங்க கூட கூட்டணி வைக்கக்கூடிய அந்த அந்த டைமுக்கு இன்னைக்கு வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருதுன்னா ஒண்ணு பாஜக சைடு இருக்கணும் இல்ல காங்கிரஸ் சைடு இருக்கணும் அப்படிதான் இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இருக்கும் போது கூட்டணி வச்சுதான் ஆகணும் இதை வந்து கூட்டணி அவர் டிவியை உடச்சாரு அப்படின்றது தவறா இப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது டிஎம்கே கூட கூட்டணி சேர்ந்துட்டாரு டிஎம்கே கூட தான் வந்து அதாவது தேர்தலில் நிக்கிறது வந்து இளங்கோவன் காங்கிரஸ் அவருதான் வந்து வீட்டுல வீடு அவர் வீட்டுக்கு போய் என்ன ஆதரிங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஏன்னா அந்த அந்த தொகுதியில அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த தொகுதியில கமல் ஜெயிக்கிறாரு தூக்காரு கூட்டணி வைக்கிறது ஏமாட்டாரு அதெல்லாம் தேவையில்ல நீங்க வந்து நில்லுங்க நின்னுட்டு பேசுங்க அதனாலும் <laughs> 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 மத்திய தேர்தல் வரும் அதுல ராகுல் காந்தி கூட்டணியில இவர் இருந்தாருனா ஒருவேளை ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் ஜெயிச்சுதுன்னா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அது இல்லாம இப்ப தமிழ்நாட்டுல ஒரு அஞ்சு தொகுதி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நாற்பது தொகுதி இருக்கு ஒரு அஞ்சு தொகுதி கேட்டு இவங்க வாங்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அஞ்சு எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு அஞ்சு கேட்டு வாங்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அஞ்சுல ஒரு மூணு ஜெயிச்சாலும் அதுதான் ஒரு மூணோ ரெண்டோ கொடுக்குறாங்கன்னா அதுல ஜெயிச்சாலே போதும் தெரியும் <laughs> 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 முதல் தேர்தல் வந்து இவ்வளவு பெரிய மத்திய அரசுல இருக்க ஒரு இந்திய கட்சியே இவ்வளவு டப் ஆயிட்டு கொடுத்தாரா அவர் எப்படி ஜீரோ ஆவார் அரசியல் இல்ல அவர் மூன்றரை பெர்சன்ட் வாக்கு வாங்கிருக்காரு இல்ல அதையே அவரு பாக்கல ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு சும்மா வார்த்தைக்கு அது ஒரு வார்த்தைக்கு பேசுறதா அவரு அவரோட 
இல்ல அதுதான் நம்ம பேசிட்டோம் நான் லாஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல கூட அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதா தான் பேசிட்டு இருந்தேன் நீங்க வந்து அடுத்தவங்க எதிர்கருத்தையே நம்ம அரசியல்ல வந்து எதிர்கருத்தையே இருக்க கூடாது நம்ம எல்லாம் ஒரு சப்போர்ட் பண்றவங்க தான் கரெக்டான ஒரு இப்படி இருக்காங்கன்ற மாதிரி அப்படி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பேசுனால டக்குன்னு அவங்களை வந்து ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு அது உண்மை டக்குன்னு நீங்க எல்லாம் கோவாலிங்க நீங்க எல்லாம் என்னங்க அந்த கட்சி சப்போர்ட் பண்றீங்கன்ற மாதிரி பேசுறாரு அப்படி கிடையாது அது எல்லாரும் நம்ம வந்து நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு கட்சி சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நான் ஒரு கட்சி சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டுட்டு நம்ம அதை ஏத்துக்கிறோம் ஏத்துக்காதுன்ற விஷயம் உடனே வந்து அவங்களை அவர் அசிங்கப்படுத்துற மாதிரியான ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணிடுறாரு அவருக்கு கொள்கை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு கொள்கை கொள்கை எல்லாம் அரசு இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ எந்த பகுதி நிக்கிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னைக்கு வந்து நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறாருன்னா அதுவே கொள்கை தான் சரியா அது வந்து கொள்கை கிடையாது அவருக்கு என்ன கொள்கை கிடையாது எல்லா கட்சி தெளிவா கொள்கையை வச்சுக்கிட்டா இருக்காங்க கூட்டணி தான் வச்சுக்கிறாங்க கொள்கைக்கு ஆப்டா இருக்கிறவங்களே மாத்தி உடனே கூட்டணி தான் நடக்குது இன்னைக்கு காங்கிரஸ் பகுதி நிக்கிறதே ஒரு கொள்கை தான் திமுக அதிமுக தவிர்த்து எல்லாம் இருக்கு சின்ன கட்சி எல்லாமே கூட்டணி இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இது ஒரு அரசியல் ஒரு இருபது வருஷம் போராடுனாங்க ப்ரோ அந்த இது இருபது வருஷம் கழிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு கமல் ஒரு எலெக்ஷன்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ப்ரோ கண்டிப்பா நீங்க ஆஹ் அதுதான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க கூட்டணியில இப்ப டிஎம் கே கூட விசிகே இவங்க எல்லாம் கூட்டணி விசிகே காங்கிரஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னா கன்ஃபார்மா வந்து அவங்களால தனியா இப்ப நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் டிஎம்கே பண்றது இவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்ப பட் என்னன்னா அவங்களுக்குள்ள ஓகே ஏன்னா அதிகார பலம் வேணும்னா நீங்க வந்து கூட்டணி வேணும் இல்லைன்னா உங்களால வந்து ஒரு சாதாரணமா வாக்க தான் பிரிக்க முடியும் நம்ம வந்து பொதுவாகவே இவர் இப்படி பேசிட்டாருங்க இவர் கூட கூட்டணி வச்சுட்டாருங்கன்னு நம்ம பேசிட்டு போயிடலாம் பட் அவங்க அரசியல் இறங்கிட்டாங்கன்னா சில விஷயங்களை காம்பிரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைன்னா வச்சுங்களேன் சீமா மாதிரி தனியா பேசிட்டு இருக்கலாம் பட் ஆனா அது அவர் அவரு ஓகே தான் அவரு ரெண்டாயிரத்தி இல்ல இல்ல ஆனா பட் பாத்தீங்கன்னா அவர் வளர்ச்சி இருக்கு அவருக்கு வளர்ச்சி அவருக்கு வந்து நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்கேயே இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு சதவீதம் வாக்கு வாங்கிருக்காருன்னு வச்சுங்களா பட் ஆனா அவரு அவர் அதிகாரம் வர்றதுக்கு அதிகாரம் கண்டிப்பா அவருக்கு வரலாம் இன்னும் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் சீமான் வர முடியாது அவரோட முக்கியமான கோல ஓட்டு பிரிக்கிறது அவ்வளவுதான் அதுக்குன்னு அவருக்கு ஏகப்பட்ட பண்ட் வருது அரசியல பட் ஆனா சில பேர் வந்து ரொம்ப மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாட்டி ஏடிஎம் கே ஒரு வாட்டி டிஎம் கே அதுலதான் கொள்கை இருக்காது இப்ப சில கட்சிகள் வந்து கொள்கையோட ஓகே இவங்க கூட இருந்தா நம்மள சார்ந்த ஒரு சமூக மக்கள் வந்து பாதுகாப்பா இருப்பாங்கன்னு ஒரு கொள்கை இருக்கும் அவங்களுக்கு அதிகாரம் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டு இப்ப நமக்கு சேர்ந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அதிகாரமா இருந்தா நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம சேர்ந்த சமூக மக்களுக்கு ஒண்ணு செய்யலாம் அப்படின்றதால சில விஷயங்களை அவங்க காம்பிரமைஸ் பண்ணிதான் கூட இருப்பாங்க கொஞ்சம் நீங்க ரஜினி ஃபேன் இருபது அவன் வந்திருக்காரு ஒரே ஸ்மைலியா போட்டு இருந்தாரு என்னன்னு கேட்க அவனுக்கு கேளுங்க அப்புறம் பேசிப்போம் கிறிஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவர் ரஜினி ஃபேனா கிறிஸ் ஆமா ரஜினி டீப் தான் வச்சிருக்காரு கிறிஸ் ப்ரோ ஒரு டவுட் ப்ரோ சின்ன வயசுல எங்க அம்மா சொன்னாங்க ராமபுர தோட்டத்துல ரஜினி கைய உடைச்சிட்டாரு அதனாலதான் அவர் லெப்ட் ஹேண்ட்ல இதுங்கிறாருன்னு எங்க அம்மா சொன்னாங்க அது உண்மையா ப்ரோ அவர் பேசுறது இல்லையே அவர் ரஜினி ஃபேன்ல என்னங்க இல்ல ப்ரோ சின்ன வயசுல நிறைய ஸ்டோரி இது மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு கை வந்து லெப்ட் ஹேண்ட்ல அதனாலதான் அவர் யூஸ் பண்றாருங்கிற மாதிரி அவர் எதுவும் பேசலங்க அவரு என்ன இப்பதான் பாக்குறேன் ரெண்டும் நல்ல படம் தான் ஆனா 
அது எப்படி கம்பேர் பண்ணி என்ன எனக்கு தெரியல இப்போ இப்போ சார்பேட்டா வந்து மாஸ்டர் பீஸ் லெவலுக்கு நீங்க வச்சிருக்கீங்களா எப்படி நீங்க சொன்னாதான் நான் அதுக்கு சார்பேட்டாவை நீங்க என்ன லெவல்ல நினைச்சிருக்கீங்க சார்பேட்டாவை ஒரு லெவல்ல நினைக்காம போய் பார்த்தா நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ドラமா நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ドラமா அது போது <laughs> <laughs> மக்கள் நீதி மயம் அண்ட் கமல் பாலிடிக்ஸ் அதை பத்தி பேசதான் இது பண்ணேன் நான் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கேன் பட் நான் இங்க ஃபண்ட் டொனேட் பண்ணிருக்கேன் பார்ட்டிக்கு ஐ மீன் சின்ன வயசில் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப சினிமாலாம் பார்க்கல பட் வாட் எவர் பார்த்ததில் இந்த நமக்கு பெருசாக புத்தியெல்லாம் கிடையாதுல சின்ன வயசில் ஸோ யூ என்ஜாய் இந்த ரஜினி படம் அதெல்லாம் தான் பார்ப்போம் பட் இந்த விஸ்வரூபம் நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் இங்கே தான் பார்த்தேன் வெளிநாட்டில் ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னு தான் ஐ வாஸ் ஸோ ப்ளோன் அவே பை த ஸ்டோரி ஹவ் ஒரு ஒரு தமிழ் படத்தில் யூனோ கனெக்டிங் அ தமிழ் ஸ்டோரி டு ஆல் த வே டு தி யூஎஸ் ஓபிஎம் அந்த படத்தில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இட் இட் ஜஸ்ட் டாக்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஒரு வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் இன் அ சிம்பிள் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் தமிழ் படம் இந்த மாதிரி படம் சத்தியமாக யாராலையுமே எடுக்க முடியாது விக்ரம்லாம் அதுக்கு வந்து ஒன் டென்த் கூட கிடையாதுன்னு என்னோட ஒப்பீனியன் பட் எனிவே அந்த படம் பார்த்த உடனே ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ப்ளோன் அவே பை அவரோட யூனோ ஹேஸ் லைக் யார் இந்த படம் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா கமல் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் ரீவெஸ்டிங் அவரோட ஓல்டு ஓல்டு ஸ்டோரிஸ் லைக் இந்த ஹேராம் ஆகட்டும் வெறுமாண்டி அஃப்கோர்ஸ் அதெல்லாம் நான் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் பட் அப்போ நமக்கு வயசு இல்லை அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண ஸோ ஸ்லோலி யூ ஸ்டார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேன் திஸ் இவர் வந்து ஒரு ஐ மீன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவர் ஜீனியஸு அது இதெல்லாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டாக அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் தென் புஷ்பக் பார்க்குறோம் இல்லைன்னா மகாநதி மகாநதி சச்சு அண்ட் அண்டர் ரேட்டட் படம் நம்ம அந்த அவங்களோட சோகத்தை சொல்கிறாங்க ரீ தவிர பட் அந்த படத்தோட ஏர்லி த்ரெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் ஒரு 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 ஆள் வந்து அவன் பாட்டுக்கு you know he'll just do his own work but avarku or or jealousyness varum avaroda friend vandu velinaatla poi sambadichadanal paala then he goes like okay na ipo epdi idha yen friend ennoda makka na irundha avan vandu sambadichitan so how is that i can do or small or small jealousyness la na ivar poi chit fund la idu pannuvar even though he is a very pure person and the time la the chit fund scams were happening so much அதில் கூட சின்ன ஒரு அந்த பூதம் பேயெல்லாம் நம்பாத அதில் கூட ஒரு மெசேஜ் ஸோ யூ ஸ்டார்ட் டு ரியலைஸ் தட் திஸ் மேன் என்ன தான் பஞ்ச் டயலாக்லாம் பேசல நான் வந்தால் ஆணி பிடுங்குவேன் அந்த மாதிரி பஞ்ச் டயலாக்லாம் மற்றவங்க பேசின மாதிரி பேசலை சினிமாவில் ஆனால் இவர் ஒரு முப்பது வருஷமாக ஹீஸ் பீன் சோயிங் வெரி குட் தாட்ஸ் டு த ஜென்ரேஷன் த கரண்ட் ஜென்ரேஷன் பி எட் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆல் த வே டு நவ் இப்போ வர ஸோ இதில் தான் ஐ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ப்ளோன் அவே இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து ஏன் நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்க்கல அதே மாதிரி வைஸ் ஈ ஸோ யூனோ ஸ்டில் ஹீஸ் லைக் யூனோ ஹீஸ் நாட் த சூப்பர் ஸ்டார் ஆர் ஹீஸ் நாட் த நம்பர் ஒன் அப்படி தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஐ வாஸ் லைக் ஃபீலிங் ஸோ பேட் தென் மென் ஈ ஸ்டார்ட் டு சே யூனோ ஐம் கோயின் டு ஜாயின் பாலிடிக்ஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பிகாஸ் இவ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷனரி வந்து கண்டிப்பாக தேவை இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் நான் ஐ ரீலி ஒன் சே இஸ் தட் இப் பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே அதை வந்தார் பட் எவர் சின்ஸ் எயிட்டிஸ் நீங்கள் நிறைய இன்டர்வியூவில் பார்த்துருப்பீங்க சொல்லுவாங்க த தமிழ் சினிமாவில் ஒரே ஒரு ஆள் வந்து கருப்பு பணம் வாங்காதது இவர் தான் அப்படின்னு ஸோ அப்போல்லாம் அவருக்கு பாலிடிக்ஸ் இன்டென்ஷனே கிடையாது எம்ஜிஆர் கேட்டாங்க அது கேட்டாங்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க காலினியார் கேட்டாங்கலாம் விட்டுருங்க பட் ஒரு தனி முறை ஒரு 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 இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பீங் ஆனஸ்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இஸ் பிளட் ஆர் ஹீ சஸ் நான் நான் காந்தியன் ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இஸ் பிளட் இது பாலிடிக்ஸ்க்காக ஐ வாண்ட் டு கெயின் சிம்பிள் கெயின் இது அதெல்லாம் கிடையாது அவர்கிட்ட நான் ஒழுங்காக இருக்கேன் ஸோ ஆனால் அதே மாதிரி அவர் வெள்ளியும் வந்து இவங்களாம் அது பண்ணுறாங்க அவங்களாம் அது பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பில்டப்பும் கொடுத்ததில்லை அவர் ஹி வாண்டட் த பீப்புள் டு ரியலைஸ் ஸோ இப்போ இப்போ தான் சோஷியல் மீடியா இருக்குது உங்களால் அட்வர்டைஸ் பண்ண முடியும் உங்களோட நல்ல விஷயத்தை அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்போ கிடையவே கிடையாது 
ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்மளே இப்போ நம்மளாம் பெரிய பணக்காரங்களாம் என்னென்னு தெரில பட் நம்ம கிட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓ இதில் எப்படி டேக்ஸ் பண்ணாமல் எப்படி இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எப்படி எதை வாங்கினா வீல் பிளே வீல் மினிமைஸ் ஆர் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி பட் அவர் அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை அப்போவே ஹி ஃபீல்ஸ் எஸ் அன் எஸ் அ சிட்டிசன் யூ ஆர் சப்போஸ் டு பே டேக்ஸஸ் அதனால தான் பப்ளிக் இது இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போலேருந்து ஹீ வாஸ் அ விஷனரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டில் இருக்கிற ஆள் தான் அவர் சொல்லிகிட்டே தானே இருக்கார் என் என் வாழ்க்கை இதுக்கு மேலே ஃபார் த பீப்புள் அண்ட் இந்த சின்ன வயசுலேயே இந்த ஒரு சின்ன ஒரு படம் இருக்கும் வறுமை நிறம் சிவப்பு இல்லை அதுலேயும் ஜாதி பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஒரு ஜமினி கணேசனோட ஒரு ஒரு படம் இருக்கு மறந்து போச்சு என்ன படம் உன்னால் முடியும் தம்பி அதில் பேசாத பாலிடிக்ஸ் இது வரைக்கும் எந்த படத்துலையும் பேசலை ஒரு கலைஞனுக்குனா ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும் இந்த மாதிரி ஐட்டம் அஃப்கோர்ஸ் கேபியோட டைலாக்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் கேபியோட படம் தான் பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் அவர் கேபியும் வந்து யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு இருக்குல்ல வறுமை நிமிஷம் சிறு சிறப்பாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா உண்ணாமணி தம்பியாக இருக்கட்டும் இவர் சொல் இவர் சொல்கிறாரு அண்ட் ஹீஸ் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஐ ஷேப் ஹிம் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் அண்ட் ஹீஸ் 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 ஜஸ்ட் ஸோ ரியல் ஸோ அவர் வரும்போது என் என்னோட ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் இஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அவே வாட் எவர் ஹீஸ் நாட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹீஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மணி ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஹீஸ் ஹீஸ் பெர்சூவிங் எக்ஸலன்ஸ் நம்ம அந்த ஹேராம் வீடியோ பார்த்தோம் பீப்புள் சே இட்ஸ் அ லாஸ் நோ இட்ஸ் நாட் அ லாஸ் ஐ மேட் சச் அ குட் ப்ராடக்ட் ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் கோன் என்ஜாய் இட் த்ரூ அவுட் த லைஃப் அது ஸோ அது இருக்கு ஸோ ஆல் ஐ வாண்ட் சேஸ் தட் இந்த நடுவில் யாரோ அந்த கார்த்திக் அவங்க சொன்னாங்க கமல் இஸ் அ ஜோக்கர் அது இதுன்னு ஐ அப்சல்யூட்லி கே நாட் அக்செப்ட் தட் ஸோ நீங்கள் அந்த இந்த கடைசியாக இப்போ வச்சிருக்கிற கோவலியூஷன் இந்த கூட்டணி மட்டும் இல்லைன்னா ஐ யூ அக்செப்ட் ஐ யூ வில் யூ வில் பீப்புள் அக்செப்ட் தட் ஈஸ் அ விஷ்னரி ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துருங்க இப்போதைக்கு அது விடுங்க ஸோ இவர் ஐ திங்க் ஐ திங்க் வேர் திங்ஸ் ஸ்டார்ட் அச் டு சேஞ்ச் இஸ் தேட் இந்த மரீனாவில் ஒரு இது நடந்தது இல்லை ஜல்லிக்கட்டு ஸோ வென் ஈ சா தட் ஐ ஃபீல் இஸ் ஜஸ்ட் மை ஒப்பீனியன் மரீனால் இதான் ஒன்று ஐ தாட் when people came people thronged into this marina to say you know we are fed up of the government we want we want to change and at the kapra in the kejriwal order movement on on i feel like he thought you know people of tamil nadu have woken up they are going to fight for what is right so in the in the jallikattu was a big turning point i feel in you know him wanting to say that okay you know all there was nobody for people to say Nah, at least inna or nalla manusha irukanda na pe vote podren at least let me be the choice and you were told i am just a, you know enna or thera vechittu people can ride on me so i just want to be that vehicle appo he appo na i feel like he got that confidence he thought people have reformed people have wanted to you know come out and support the, the right thing so on the full campaign of uh, our uh, campaign whether it is 2021 election or 2019 adla most of the speeches na ketirken okay even whatever ninga enna la enna profession ponradha nalum seri but if you if you really you know want to learn about a lot of things just go watch some of his speeches especially our college students kita pesnadu and things like that it is just so inspiring and so honest and brutally you know how to take uh, you know i i simply call him the visionary ஸோ இதெல்லாம் கடந்துட்டு இப்போ நம்ம ரிசல்ட்டில் பார்த்தோன்னா ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் வாஸ் ஓகே பட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் வாஸ் பேட் கன்சிடரிங் இவர் போட்ட எஃபர்ட்டு இவர் போட்ட காசு பிக் பாஸில் ஒரு சீசன் ஃபோர்த் சீசன் ஃப்ரம் வாட் ஐ நோ ஃபோர்த் சீசன் வந்து ஹீ இஸ் ஆல்ரெடி சைன்ட் ஹி ஹட் ஆல்ரெடி சைன்ட் பிஃபோர் தி எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ தட் ஹீ கேன் ட்ரா அண்ட் அட்வான்ஸ் டு ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் தி எலெக்ஷன் நாங்கள் இங்கே பணம் டொனேட் பண்ணும்போது கூட நாங்கள் இங்கேருந்து ஃபோர் சீஸ்லேருந்து டொனேட் பண்ணும்போது கூட there was not a single transaction which was not white so ninga cash la kudutinga na not accepted you have to go directly to the portal or ungalku in the account illana pan account illana ninga you have to transfer it to somebody in india who needs to have a pan card and ella details potu na the fund will go through so in the madri or clarity in the madri or transparency irukra party satyam kadaiyadu but idhukku enna result aachu ஷோலிங்கநல்லூரில் இருக்கிற ஏலஸ்ட் பீப்புள் எல்லாம் வந்து ஓட்டு கூட போடல ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ த பீப்புள் வில் கெட் தட் லீடர் தட் தே டிசர்வ் ஸோ இப்போ ஸ்டாலின் இருக்காருனா நமக்கு ஏற்றதா நமக்கு ஏற்ற லீடர் அதுதான் இதுக்கப்புறம் நீ கரப்ஷன் பண்ணுறாங்க அது இதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது பிகாஸ் யூ டிஸ் யூ டிட் நாட் கோ அண்ட் ஓட் 
அப்பயும் இது ஒரு ப்ரோ ப்ரோ இல்ல இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு விட்லி ப்ரோ இல்ல இல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அதே ஸ்டாலின் தானே இப்போ வந்து உங்க கமலா வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு அதனால நான் சொல்ல வரேன் சோ ஃபைனலி வாட் இட்ஸ் கமிங் டு இவர் வந்து சப்போர்ட் நீங்க நீங்க இல்ல நீங்க நீங்க இல்ல இல்ல ப்ரோ நீங்க இல்ல நீங்க வந்து சொன்ன பாயிண்ட் வந்து நீங்க வந்து ஆசைப்பட்டு உங்களுக்கு இதுதான் வந்திருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க மக்களுக்கு இது தெரியும் மக்களுக்கு வந்து யாரு வந்து சிறந்தவங்க தெரிஞ்சுதான் ஓட்டு போடுவாங்க சோ அதனால வந்து நீங்க மேம் புக்கா எல்லாம் பேசாதீங்க இவங்கதான் வந்து சிறந்தவங்க இவங்கதான் வந்து ரொம்ப மொக்கான மக்களுக்கு தெரியும் மக்களை நீங்க இல்ல நீங்க பட் யூ ஃபெயில் டு ரீச் மக்கள் இல்ல பட் யூ ஃபெயில் டு ரீச் இதுல பீப்புள்ல பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு பர்சனோட லைஃப் லைஃப் ஸ்டோரிய பாக்கலாம் யூ கேன் யூ கேன் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயர்ல ஒரு ஒரு ஸ்பீச்ல வந்து யூ கேன் நாட் டிசைட் ஹூ த பர்சன் இஸ் அதனால தான் நான் முதல்ல இந்த செவன்டீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் you can only you can draw a conclusion based on a man's life history illa ninga stalin nadhi ivaru illa ninga ipo pesinadhukku avar enna solla vararna avar vandu stalin vandu idu pannala makkal avanga ketaanga adu avar vandu vandirkaru na solrarane thavara ipo ninga dmk side illa stalin side illa yegapatta prashant kishor ideology alla vimarsanangal nareya irukkeenga vimarsanangal nam solli dmk illa thambi ishwar ishwar konjam irukke konjam irukke ishwar vandu or or pakkana aathimuga karar okayla ninga adha vechittu pesadhinga na na vandu illa avaru vandu eppadi sonnaarna ivungalukku ivungalukku ipdi dhaan appdi sonna maari irundhi makkalukku theriyum makkalukku yaar theriyum adha dhaan makkal ottu எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம எலெக்ஷன்ல வந்து எவ்வளவு காசு செலவு பண்றோன்னு ஹைபத்தட்டிக்கல் கேஸ் தான் சொல்றேன் இது வந்து நடக்கவே நடக்காதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் நான் சொல்றேன் சப்போஸ் எலெக்ஷனுக்கு கொடுக்குற காசு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி இப்ப டிஎம்கேலயும் ஏடிஎம்கேலயும் எதுக்கு வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் தொண்டர்கள் தானே சொல்றாங்க தொண்டர்கள் எல்லாம் ஏன் வெறியோட வேலை செய்யறாங்க மக்கள் நீதி மயில அவ்வளவு வெறி கிடையாது நான் பாத்துட்டேன் பட் எதுனால யூ கேன் யூ பாயிண்ட் அவுட் பிகாஸ் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே பிஜேபியும் சேர்த்துக்கோங்க அவங்களாம் பண்றதுக்கு ஒரே காரணம் அவங்க வந்து பொஷனுக்கு அடுத்த அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல் போனா அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு நாள்ல வந்து கண்டிப்பா அவங்களால சம்பாதிக்க முடியும் பண்ணுவாங்க ஆளுங்க எல்லாமே வந்து ஹைலி எஜுகேட்டட் உடனே இங்க எஜுகேஷனும் சோசியல் சர்வீஸும் ஒன்னு கேட்காதீங்க பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பீப்புள் ஹூ ஆர் சம் வாட் மேட் இட் இன் லைஃப் தே வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தொசைட்டி சோ அவங்க சம்ஹவ் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் பட் நான் அதுதான் சொல்றேன் Kamal has pulled in an A-list team, but somehow people are not able to go to the cast, they are not interested in the interest, they are not interested in the patients, they are not interested in the patients. So, that's why we were thinking. That's why we were thinking, it's like his movie. No, no, no. If you have a name, you can see a name. If you look at DMK and ADMK, you can see a name of DMK and ADMK. You can see a name of Kamal fan. But if you have a name of Kamal fan, you can see a name of Kamal fan. You can see a name of Kamal fan. பட் வந்து கமல் ஃபேன்ன்றதாலே வந்து அவங்க ஆதரிக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஆதரிக்க மாட்டாங்க ஒர்க் பண்றதுக்கும் தயாரா இருக்க மாட்டாங்க உங்களை மாதிரி சில சில பேர் வந்து தயாரா இருக்காங்க பண்றாங்க அது அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் எல்லா கட்சிகள்லயும் இப்போ அவருக்கு ரசிகர்கள் இருப்பாங்க அவர் உடனே அவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டான்றதால உடனே மாற மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஐடியாலஜி வேற மாதிரி இருக்கும் இல்ல ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எங்க தாத்தா ஒரு எம்ஜே அவர் தீவிரமான ஃபேன் ஆனா அவர் வந்து தான் இது பண்ணாரு ஒர்க் பண்ணாரு ஃபேனிசம் வேற அவங்க ஒர்க் பண்ற இது வேற ஓகேங்களா அவங்களோட ஐடியாலஜி வேற இது இருக்கும் வேறையா இருக்கும் சோ நல்லா வந்து எல்லா கமல் ஃபேனும் வந்து மக்கள் நீதிமன்றம் இருக்கணும் ஸ்டாலினே எம்ஜிஆரோட ஃபேன் தான் அதங்க அதங்க நான் சொல்றேன் ஃபேனிசம் இஸ் டிஃபரண்ட் फ्रॉम அவங்க politcal ideology ஓகேங்களா பார்ட்டி சக்சஸ் ஆகும்னா பூத் ஏஜென்ட்க்கு உட்கார்றது கூட ஆள் வேணும் அங்க பூத் ஏஜென்ட்க்கு உட்கார்றதுக்கு ஆள் இல்லையே மெயின் பார்ட்டி ரெண்டு பேருக்கு தவிர்த்து பூத் ஏஜென்ட் கூட உட்கார்றதுக்கு ஆள் இல்ல இன்டர்வியூலாங்களே இந்த தொண்டன்களை லியூர் பண்ணுறதுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அவங்கள சம்பாதிக்க விடுறா இது இருக்கணும் அது நம்ம இவர் பண்ணவே மாட்டாரு ஸோ இப்போ அவர் என்னவா இருக்காருனா ஹீஸ் ஜஸ்ட் அ வாய்ஸ் ஃபார் த ரைட் ரைட் வாய்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ இஷ்யூஸ்க்கு ஹீஸ் வாய்ஸிங் அவுட் பட் எனக்கும் மருத்துவம் தான் இப்போ ஒரு டிஎம்கே வந்து பயங்கரமாக 
கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல தட் இஸ் ஒன் திங் எனக்கும் இப்ப அது இதா தான் இருக்கு பட் ஐ டோன் நோ மேபி ஹி ஹேஸ் அ டிஃபரெண்ட் பிகர் வியூ ஆன் திங்ஸ் அண்ட் விச் இஸ் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பட் இப்போ இல்ல அதுக்கு காரணமும் இருக்குங்க இப்போ நீங்க இல்ல அவர் யார் ஆட்சியில இருந்தாலும் நம்ம வந்து எதிர்த்து பேசணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இன்னொன்னு நம்ம இப்ப சொல்ற மாதிரியே நம்ம தமிழ்நாடு அரசியல்ல வந்து இவங்க இல்லனா இவங்க இப்ப டிஎம்கே இல்ல வேற யாரு நம்ம ஒரு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு யாரும் எதிர்கட்சி இருக்காங்க சொல்லுங்க கிடையாது அது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம் போது நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு வளர்த்து வச்சிருக்காங்க பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் அந்த அளவுக்கு கட்சியை ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன்ல வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இப்ப கொடியேத்திரத்துக்கு ஒரு ஒரு கட்சி கட்சி பிரிஞ்சது இதே மாதிரி போனதாலதான் நீங்க இப்ப டிஎம்கே வந்தது காரணமும் ஒரு முக்கிய காரணம் இப்பயே பாருங்க அவர் எடப்பாடி இருந்தே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்கியிருக்காங்க தொகுதியை ஜெயிச்சிருக்காங்க நீங்க இன்னும் வந்து தினகரன் வந்து கூட தினகரன் எல்லாம் கூட இருந்தான்னு வச்சுங்களா ப்ரோ ப்ரோ சொல்ல போனா நாப்பது தொகுதியில ரெண்டாயிரம் ஓட்டு வைத்த சொல்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க எதிர்கட்சியா <laughs> 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 இருந்தாலுமேஜிட்டு <laughs> 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 எந்தவிதமான ஆட்சி பண்ணும் போது அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து எந்த ப்ரெஷரும் கிடையாது சரிங்களா எந்த இதுக்கும் அவங்களும் ஆப்போசிஷன் பண்ணல அது அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டு நான் அதுல வந்து எதுவும் சொல்ல விரும்பல பட் அவங்களுக்கு எந்த விதமான அப்போசிஷனும் கிடையாது ஆப்போசிஷன் பண்ணலையா ரைடு முத கொண்டு அவங்க ஆட்சியில நடந்துட்டு தான் இருந்தது ரைடு இருந்து எல்லாமே தான் போயிட்டு அவங்க ஆப்போசிஷன்ல போகும்போது அவங்க அவங்க எழுத்து பேசும்போது மட்டும்தான் ரைடு நடந்துச்சு அதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன ரைடு எதுக்கு வச்சாங்கன்னா ஒரு செக் பாயிண்ட் தான் வச்சாங்க அந்த ரைடு தான் ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி நீ அச்சு பண்ணலாம் பிஜேபி பேக்கப் பண்ணதெல்லாம் உண்மைதான் பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பட் பிஜேபி இதுவே வந்து பிஜேபி கூட சொல்லல நாளைக்கு <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 எதிர்த்து பேசினவங்க நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இப்போ சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அது இப்போ பூதாகரம் ஆக்கப்படுது எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்க ஆட்சியில வந்து அது பூதாகரம் ஆக்கப்படல மாத்தி சொல்லாதீங்க நீங்க எடுத்து பாருங்க எல்லா சின்ன நடிகர்ல இருந்து போராட்டம் முத கொண்டு எல்லாத்தையும் மீடியா சப்போர்ட்ல எல்லாமே மீடியா இருக்கு அகேன்ஸ்டா இருந்தது ஏரியம் கே கவர்மெண்ட் இப்ப இருக்க கவர்மெண்ட் மீடியா இருக்கு நீங்க சொல்றது நீங்க அப்படியே கிடையாது நீங்க ஏடிஎம் கே கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டா தான் இருந்துச்சு இருந்துச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இப்போ இவங்க அதாவது ஆப்டர் டிஎம்கே எலெக்ஷன் ஆகி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் இப்ப நீங்க எந்த மீடியா வேணா எடுத்து பாருங்க எந்த மீடியாலையும் எப்படி பேசுறாங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும் நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேங்க இப்போ இந்த ஆனா இந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு இது வந்து இதுக்கு நீங்க சொல்றது தவறு நீங்க இப்ப படம் திரைப்படத்துறை கூட சுதந்திரமா இல்ல யாரு இந்த படத்தை வாங்கி விக்கிறது யாரு எந்த தெரியல எந்த படம் போனது இப்ப டிஎம் கே கவர்மெண்ட்ல இருக்கமே எனக்கு எனக்கு நிஜமாவே புரியல திரைப்படத்துறை சுதந்திரமா இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆனா டிஎம் கே கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா ப்ரொடியூசரும் ஹாப்பியா இருக்கேன் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க அப்போ எல்லா ப்ரொடியூசரும் போய் சொல்லுங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ப்ரெஷர் இருந்தா யார் எதுவும் பேசாம வேணா இருப்பாங்க எல்லாரும் வந்து அவங்களே வந்து நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்குன்னு சொல்லணுன்ற அவசியமே கிடையாதுங்க அப்படி ஆக்சுவலி சொல்ல வைக்கலாங்க 
நான் சொல்லட்டா இது திரைப்பட செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் பேட்டி கொடுப்பாரு ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் அப்படி ஒரு ஆள் பேட்டி கொடுத்தா நாங்க பாக்கல நடந்தது <laughs> நினைச்சேன் <laughs> 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 பேஸ்ல பேசும்போது கூட அவரு எனக்கு தெரியல அஜித் ஃபேன் தான் வந்தாரு அவரு ஆனா அவர் ஏடிஎம் கே வச்சிருந்தாரு அவர் ஒரு டேட்டா தப்பா சொல்றாரு லயரா காலேஜ் இதுல வந்து ஆஹ் இது டிஎம் கே வந்து ஈரோடு தேர்தலில் வந்து முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஹ் இவங்க வந்து ஏடிஎம் கே ஏடிஎம் கேவும் பிஜேபியும் சேர்ந்து ஐம்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் இருந்தாரு அது இல்லவே இல்லைங்க நாப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் டிஎம் கே முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஏடிஎம் கே பத்து பர்சன்டேஜ் நாம் தமிழருங்க லயலாவோட ரிசல்ட் டைம் ஸ்பேஸ்லயே அவர் டைம் பாஸ் ஸ்பேஸ்லயே சொல்றாரு ஆனா அந்த இடத்துல எனக்கு பேசுறதுக்கோ இல்ல சொல்றதுக்கோ அங்க எனக்கு நாற்பத்தொன்னு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் முடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப லாங்கா ஓடுது ரொம்ப நேரம் ஓடுது முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா வில் மீட் இன் நியூ ஸ்பேஸ் வைபர் ப்ரோ தேங்க்யூ ஈஸ்வர் தேங்க்யூ ராதா ப்ரோ ப்ரோ ஒன் இயர் மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் ப்ரோ ப்ரோ ஐபர் வேல்யூ உங்ககிட்ட தான் உங்களுக்கு தான் நீங்க அந்த ஆமா மான் கருத்து இது சார்பாட்டோட நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அது காமெடி சொன்னீங்களா உண்மையாவே சொன்னீங்களா இல்ல ப்ரோ நாளைக்கு எஸ்கே பர்த்டே வரனால ஏதாவது கிளப்பி விளான்னு போட்டேன் ப்ரோ அது அது உண்மை நினைச்சிட்டு ஃபயர் எல்லாம் ஓடுறாங்க ப்ரோ ஃபயர் வேறயா ஆமா நானே பார்த்தங்க நானே பார்த்தங்க ஐப்படி ஏன் ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க எஸ்கே வேன் எல்லாம் புடிச்சு ஃபயர் ஓடுறாங்க விஜய் வேனே சொல்லிட்டாங்கன்னு என்னங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ப்ரோ இன்னொரு நேம் ப்ரோ வைப்ரஜா ப்ரோ உங்களோட மிக பெரிய ஃபேன் ப்ரோ நான் அதனால தான் ப்ரோ வந்து உங்ககிட்ட பேசணும்னே வந்தேன் ப்ரோ நான் டைம் பாஸ் பேஸ் தேரி வரதே உங்களுக்கு அதான் ப்ரோ வைப்ரஜா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ ஆ சொல்லுங்க ப்ரோ bro உங்க ஸ்பீச் என்ன இருக்கு அப்படி மயங்கறோம் bro அப்படி எப்படி சொல்றதுனே தெரியல இல்ல ஒரு நிமிஷம் இல்ல இல்ல நான் வைப்ரஜா ப்ரோ இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நினைச்சேன் நீங்க வந்து என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கறீங்களோ அதுக்கு எதிரா எத்தனை பேர் பேசினாலும் சரி நீங்க அந்த ஸ்டாண்ட்ல இருந்து எப்படி चेंज ஆகாம இருக்கீங்க இப்படி அத மேக்ஸिमम அது எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்கன்னு தெரியல ரொம்ப கூலாவே ஹேண்டில் பண்றீங்க நான் சொல்லணும் நினைச்சேன் ஏனா நான் டைம் பாஸ் கேக்குறேன் யார் என்ன பேசினாலும் சரி எது பேசினாலும் சரி உங்க ஸ்டாண்ட் உங்க ஸ்டாண்ட் தான் அந்த ஸ்டாண்ட்ல இருந்து 
பாத்து <laughs> 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 கமலோட சப்போர்ட் பண்ணி கமலுக்கு ஃபேன் ஆனீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷப்படுவாரியா நீங்க வந்துட்டு அவர் அந்த வைபர் வைபர் அந்த டைம் பாஸ்ல வந்து பாலிடிக்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அன்னைக்கு உங்க எல்லாரும் சுத்து போட்ட மாதிரி எனக்கு இல்ல இல்ல bro அது வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி பேசும்போது கமல் ஜீரோன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க சரி நாம அதை ஆரம்பிக்க வேணாம் எதுக்கு தேவை இல்லாம அப்படினு விட்டுட்டேன் வைபர் நான் என்ன சொல்றேன் ஏ ஒரே நிமிஷம் एक्चुअली அங்க வேணா அங்க நிப்பாட்டிக்கோ ஏனா அங்க சினிமாக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஓகேன்னு ஒன்னு இருக்கு நான் பாலிடிக்ஸ் பேசினீங்கனா கார்த்தி வந்து அதுதான் <laughs> இல்ல இல்ல அந்த டாபிக் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அவர் தொடர்ந்து இந்த கமல் ஜீரோன்னு ஒரு இது சொன்னாரு இல்ல ஜீரோன்னு சொல்றது இந்த கோமாளி மாதிரி இருக்காருன்றது எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து சரி விளக்கம் கொடுக்கலாமா வேணாம்னு யோசிச்சேன் சரி ஓகே கொடுத்துருவோன்ற மாதிரி தான் நான் லாஸ்டா ஒரு மாதிரியே பேசிட்டேன் அது கொஞ்சம் சில விஷயம் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் அவர் பிஜேபி தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம என்ன சொன்னாலும் ஏத்துக்க போறது இல்ல தேவையில்லாம போய் அந்த பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசுறது நானா இனிமே அதை வேண்டாம்னு தான் நினைச்சேன் தளபதி <laughs> 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 புடிக்குங்க படம் அவர் என்ன சில விஷயம் சில படம்லாம் பிடிக்காம இருக்கும் பாத்துருப்போம் நம்ம சில விஷயம் அவர் படங்கள்லாம் பாத்துருப்போம் நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும்னு தோணுது அவ்வளவுதான் மத்தபடி அவர் பிடிக்காது அவர் தனிப்பட்ட அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நானும் தான் பத்து பதினஞ்சு எவனாவது எனக்கு பேனு சொல்றாங்களா சரி பாப்போம் பாய் என்ன <laughs> <laughs> <laughs>